ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു യേഷ്മാസ് ഹാപ്പി ലാൻഡ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പെറോട്ടയുടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പൊ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എന്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കണേ അതിനടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെൽബട്ടൻ അല്ലേ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിന്ന് മൺചട്ടിയിലാണ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മൺചട്ടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു കറിയായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഉലുവ നന്നായിട്ട് കിടന്നൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഉലുവയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിയാലേ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഉലുവയായാലും കടുകായാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടുന്നവരെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഉലുവ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയ ശേഷം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചവണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഇവിടെ കറിയാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരിട്ട് മസാല ചേർക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാനിന്നിവിടെ അരച്ചെടുത്ത മസാലയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്പൈസസ് വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ബേലീഫ് ഒരു തക്കോലം മൂന്ന് ഗ്രാൻപു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഈ സ്പൈസസ് ഒന്നും കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല അല്പം ഒന്ന് കുറഞ്ഞാലും ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിപ്പോയാൽ ആ ഒരു കറിക്ക് ഈ സ്പൈസിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കുത്തലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ സ്പൈസസ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാലകളെല്ലാം ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റും ചേർക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ആ സവാളയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് അതിലേക്കിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടുകയും വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സ്പൈസസ് ഒന്നും നല്ല തരിതരിയായിട്ട് കിടക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്പൈസസ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് പോലെ കിട്ടും ഇനി ഈ മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ മസാല അതിലിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അതിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ ഈ മസാലയെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറിത്തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു തക്കാളിയും ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി 
ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയ ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചൂടുവെള്ളം കൂടി ചേർത്തത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വേവാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് വറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പിലേയും മല്ലിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അടിപൊളി ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പെറോട്ടയ്ക്ക് ഒരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൊമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻ